はい、皆さんこんにちは。えっと、今日はですね、まあ、ちょっと思いっきり今 YouTube っぽい始まりになってるんですけど、別にそういうつもりもなくて、えっと、ノースシャアの F 海ビーチに来てます。で、波はね、頭、頭ちょいぐらいなんですけど、まあそんなにこう、上級向けの波というか結構ハードな感じではなくてあのちょっと緩い感じの波で最近僕がハマってる、えー、とちょっと大きめの板でちょっと変わった板でパフォーマンスじゃないようなボードを今日は乗って行ってみようかなと思いますで人も結構いるんですごいちょっと大きめのいつもの自分が使ってるよりもボリュームが大きい板でちょっとやろうかなと思うんですけどこのボードが僕のじゃないんですけど僕の知り合いのボードでファイヤーワイヤーのなんですけどえっと面白いって確かねこれ、えっと、ダニエル・トムソンとかそんな感じだったと思うんですけどダニエル・トムソンの板でちょっとねでかい波用の板なのかな 5-11 28.9 リッターあるんで結構大きめですこれに関しては1回もうすでに使ったことがあるんでどういう板かっていうの分かってるんですけど、まあ、改めてちょっとこの波で塗ってみたいなでフィンはもう FCS のこ,のこれも知り合いの家にあったやつを適当にバコンってつけただけで前、あのー、サポートされてたフィンのカンパニーがこの AM シリーズを、あのー、提供してくれてて僕もよく使ってたフィンなんでまあこれかなと思って。ちょっとつけてみました少しこのチャンネルが入っててでラウンドピンテールちょっと軽くうっすら緩めにチャンネルが入ってますこれこれが1本目次このボードなんだけどこれはね、えー、ティミー・パターソンですねティミー・パターソンのシングルフィンこれも同じ知り合いから、えー、とちょっと貸していただいたんですけど知り合いのボードなのにニューボードっていうそれを乗ってしまう,う、まあ、もちろんあの OK 出てるんで乗るんですけどこれはもう本当に最初に見た時から見た時からもう乗りたいなと思っててでまあいわゆる何の変哲もないシングルフィンのデザインなんだけど僕自身そんなにこの何の変哲もないシングルフィンのデザインはあまり乗ったことないんですでこれに関しては1あってボリュームも結構ありますね5050もあるかも50点なんとかって書いてあるちょっとブルーで見えないけど 50.76 リッターでピンがね結構前につけてあるからこれだけちょっと懸念事項ですねこれがちょっとどうなんだろうって感じですけどまあちょっと入って様子見てみます波もいい感じです雨も降ってきたけどちょっとやっていかいこうかなと思います。Jump on your dead in a day clash, day clash, day clash. Mats can kill you sound well. A mats can kill you sound well. So, w h a t you did in a day d o w n s day d o w n s day d o w n s The champion a play, yeah. Me say the champion a play, yeah. If you see a jump on, searching for old dogs, eh. No bother feel no way, eh. A mats can kill a jump on while everyone keep dancing, keep on smoking, keep on drinking. Mats can kill a jump on. Bum s h a t And this is murder, murder, murder. Mats can kill a song boy.、Oh. And this is murder, murder, murder. Another jump on the yard. Mr. DJ, no matter feel no way, eh? Mats can kill a jump on, a in a killing style, eh? In a itchy bang style, eh? 
Jump on your dead in the clash, the clash, the clash. Mats can kill your sound, wow. A mats can kill your sound, wow. And this is murder, murder, murder. Mats can kill a tin pan. And this is murder, murder, murder. Another jump on the yard. Please, Mister DJ, no matter who, no way, eh. Soul Power, Pentagon, A hey, Anche, this is Algebra saying, Quote the melody, sing! Yeah, you know. Yeah, yeah. A ninja, we ninja. A ninja, we ninja. Yes, must come to a ninja. Cause a ninja, we ninja, we ninja. Must come to danger. Must come to a skin of no pain. Mats can kill so night and day, dog be dangerous. Yes, I'm smart. Mats can pull up the ah 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 ninja, ah 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 no ah skin ah no ah Lord, you serious. You see? Cause if your name Rambo, you can't start the show. Can't start the show like Matt Yankee. And if I you need Van Damme, you know, kick like Matt Yankee. And if I you need one of those man, you know, chop like Matt Yankee. Matt Yankee, the song people been talking about. All over town, cause we ninja. Kick them out of the face, we ninja. Sick it in, 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 sick it えー、お疲れ様でした、えっと、今、サーフィン終わって、えー、ちょっと晴れ岩でゆっくりしてるんですけど、えっと、今日やった、やったっていうか、まあ、今日乗ったボードの感想ですね、はまあ、1本目の板、キミ・パターソンのシングルフィン乗ったんだけど、正直、あのフィンのセッティングがあんまりしっくりきてなくて。あの確かに見た目的にずいぶん前の方についてるなとは思ったんだけどそのフィンがねでそのフィンを前から少し後ろに直してからはあのだいぶ良くなって最初フィンがね前の方にあったことによってこうボトムターンした時に特に今日の F 回結構惚れてたからボトムターンした時に全部こう弾かれるというかスライドアウトしちゃう。レールがこう波のフェイスに噛んでくれない状態だから結構スタンス直して後ろ乗りに乗ったりしたんだけどそれでもアジャストできなかったんであの僕もそこまでサーフボード詳しい方ではないけどまあフィンが間違いなく原因してると思って関連してるなと思ったんでもしくは僕の実力ねで<笑>えっとドライバーでまあたまたまいつしくんがドライバー持ってたんでまあ後ろにフィンセットを変えてから。全然違うやっぱり、うん、あのー、足の裏の下にフィンがあるってすごい大事なんだなと思ったんですよねだから別に後ろ体重にその前までは後ろに体重乗せないとスライドアウトしちゃってた板も後ろにフィンが来るだけでもう全然レールが入ってても全く問題ない上で貼り付けるし掘れてるところでも結構ね結構掘れてるところでもキープしてて、ねうん、カービング動画も全然バーンってスライドアウトしないしむしろすごい調子良かった、うん、あれはまああの1回目の調子で上がってきて「わこの板ダメだね」って諦めちゃってたら見えない世界でしたねだからたまにこういうシングルフィンに乗って、まあ、あれは完全に僕の板じゃないしそのオーナーの人がフィンセッティングもしたんでそういうなんだろう無知な状態で乗るっていうのは無知な状態で乗って自分で考えて改善するっていうのはすごい大事だなと思いましたで特にその今日思ったのはあのフィンの真下にあのフィンの真下じゃないフィンの
ごめん足のね真下にフィンが来るっていうのは大事だなと思いましただから、まあ、フィンってただついてればいいっていうもんではなくてあの絶対にそういう理にかなったセッティングっていうのが絶対あると思うので今後皆さんも調子悪いなと思ったボードとかはフィン変えてみたりフィンのサイズだったりフィンの、えーまあ、セッティングとかあのフィンにもねいろいろシェイプがあるのでベースがあのなあの幅の広いフィンから上が細長いフィンだったりいろんな形のフィンがあるのでやっぱフィン選びはすごい重要なんだなと思いました次にね、えー、乗ったのがザニエル・トムソンのファイヤーワイヤー5129リッターぐらいあったかな、えー、あれに関しては前に乗ったことあるんだけど、えー、と前に乗った時は結構ね波のたるい時に乗ったんで今日みたいな展開の速い波じゃなかったのと、まあ、今日みたいにサイズがなかったんでどのぐらいのまあ機能を発揮するのかなと思ったんだけど、まあ、あの自体あのボードのモデル自体サイズのある波用のデザインだと思うのでまあ今日乗れてさらに調子がいいっていうことが分かったんでで何が良かったかっていうとやっぱまあ僕の乗ってる通常乗ってるボードよりも3リッターぐらいボリュームが大きいんだけど僕の手のは大体25からまあそうですね 25.5 ぐらいの、えー、板を乗ってるんだけどまあそうですね今日の板が 28. 後半ぐらいだったんで大体3リッターぐらい。大きめのボードでまあでもそれでも大きいボードだとしても全然その大きさを感じないオーバーフローな感じもしないしむしろすごいターンが伸びてえー、とカービングの後もね一発最後のライディングかな上がってくる最後のライディングかな<笑>カービング一発してそのままボトムターンで上がってすぐに技を入れられたんで、うん、ああいう。レールトゥーレールのサーフィンでも全然失速しないボードであのファイヤーワイヤー結構 EPS だから結構ペラペラなのかなと思ったら意外とそうじゃなくてすごい張り付いててすごい良かったですあれフィンも良かったですね多分<笑>フィンもハニカムの AM アルメリックのミドルサイズかなあれもすごい良かったですもっと硬いフィンつけてもいいと思うんだけどなんか適当に選んだハニカムのちょっと柔らかめのフィンでも,もう全然問題なかったですそうですね、まあ、あとは今日はもう圧倒的に波が良かったですけど波が良かったからいい波乗れればねあのー、どの板も調子いいと思うんだけどでもやっぱりこうしっかりホールドレールをしっかりホールドして波にこうレールを入れた時にその抵抗力でしっかり伸びてくれる板っていうのがやっぱノーシュアではすごい必要だと思うから、まあ、そういう板を、まあ、今日はチョイスできたのかなと思いました僕の知り合いなんですけどが今日もボードを提供してくれて今後ねまたこういう企画をやりたいなと思ってますっていうのも僕もすごい楽しいあの、ね、今までさあのずっとスポンサーがあって。でそのスポンサーとの契約が切れてで今こうしていろんなボードを乗れるっていう風になってでまあそのねあの知り合いのボードを乗らせてもらう機会も増えてですごいコレクターの人なんで3ボードいっぱい持ってるんですだからもし皆さんがこう持ってる板でこういうボード乗ってほしいとか自分が乗ってるボードあの僕が乗ったらどうなるんだろうっていうようななんか感想というか、まあ、フィードバックを見たいっていう方はあのぜひコメントをくださいでこういう企画をねまたまあ毎回毎回ではないですけどちょろちょろまたやっていけたらいいなと思います今後ノーシュアシーズンが終わってタウンとかで例えばロングボード乗ってみてもいいと思うし、えー、もう少しファンボードチックなのも乗ってみてもいいと思うし、まあ、いろんな。なんだろうチョイス波に合わせたボードチョイスっていうのが、えー、今後だいぶできると思うので、うん、そういうのもこのブログで皆さんに見せていけたらなと思いますそれでは皆さんまた、えー、次の動画でお会いしましょうさよなら